Ang Metro Cebu, ang kinikilala ngayon bilang pinakaprogresibong metropolitan sa bansa, kasunod ng Metro Manila. Mula sa dating simple, at maliit na syudad noon, ay isa na itong ganap na isang mayamang lungsod, na kayang-kaya ng makipagsabayan, sa mga malalaking lungsod sa Southeast Asia. Kasabay sa patuloy na pagyabong ng ekonomiya ng Metro Cebu, ay ang mga kabikabila ang mga plano, at itinatayong mga infrastruktura. Narito, ang dalawa sa mga naglalakihang mga proyektong pantransportasyon, na planong itayo, sa Kalakhang Cebu. Isa sa lumalaking problema ngayon sa kalungsuran ng Cebu, ay ang tumitindiring trapiko, gaya sa Metro Manila. Kaya naman, isa sa mga planong itayo rito, ay ang isang monorail transit system. Ang Cebu Monorail ay isang 27-kilometer rail transit system na magkakaroon ng dalawang linya. Una dyan ang Cebu Central Line na may habang 17.7 kilometers at may labing apat na istasyon. Ang Cebu Airport Line naman ay may aning na istasyon at may habang 9.3 kilometers. Kabilang din dito ang limang ektaryang depot facility na itatayo malapit sa Mactan Cebu International Airport. Nahahati rin sa tatlong phases ang proyekto kung saan ang unang phase ay babagtas sa Cebu City hanggang sa Mactan Cebu International Airport sa Lapu-Lapu City. Ang pangalawang phase naman, ay tatakbo mula Talisay City hanggang Mandawe City. At ang ikatlong phase ay mula Karkar City hanggang sa syudad ng Danao. Ang Cebu Monorail ay tinatayang nagkakahalaga ng 80 billion pesos. Kabilang din sa mga planong itayo sa Cebu, ay ang Cebu MRT, na matagal na rin isinusulong sa lungsod. May kabuang 96.6 kilometers ang nasabing proyekto, na magkakaroon ng 50 istasyon. Ang draft para sa proyektong ito, ay nahahati sa apat na linya. Ang Mactan Line, Central Line, North Line at South Line. Ang MRT North Line ay may habang 24.7 kilometers na tatakbo mula Danao City hanggang Liluan at tinatayang nagkakahalaga ng 62 billion pesos. Ang Central Line naman ay nagkakahalaga ng 82 billion pesos na babagtas mula Konsolasyon hanggang Talisay City sa habang 21.2 kilometers. Ang MRT South Line ay tatakbo mula Minglanilla hanggang Karkar City sa habang 29.2 kilometers na nagkakahalaga ng 86.4 billion pesos. Habang ang Mactan Line ay babagtas mula Cebu City hanggang Lapu-Lapu City sa habang 21.5 kilometers at nagkakahalaga ng aabot sa 82 billion pesos. Kasabay ng patuloy na paglago ng ekonomiya ng Cebu, ay ang lumalaki nitong populasyon, at ang lumalalang problema sa transportasyon, kaya naman, napapanahon na para itayo ang mga proyektong pangtransportasyon sa lungsod, nang tuluyan itong makasabay, sa mga maunlad na syudad sa mundo.